മുപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എൺപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറോ ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാൽ അമ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഇത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണക്കാണ് സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എപ്പോഴും പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അവസാനം എന്ത് എഴുതണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എളുപ്പമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും കാണാതെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ശരി അടുത്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ട് സോ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ അവസാനം എന്ത് എഴുതണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതണം ഇത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് എഴുതണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നോക്കുക രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന നമ്പർ മൂന്നല്ലേ സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര കിട്ടുക ആറ് ആ ആറ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള ടൈം നാല് ആ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര പന്ത്രണ്ട് സോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈം ഏതാണ് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത് രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇത്ര തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ മനസ്സിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവസാനം ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്നുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എൺപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ ഏതാ ഒമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് സോ ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അല്ലേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ഇടണമല്ലോ സോ തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്രയാ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ മെത്തേഡ് നോക്കാം നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ചല്ലേ ലാസ്റ്റ് സോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വന്നു പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു പതിനൊന്നിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ നമ്പർ ഏതാ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇതും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെയാ ഇതൊന്നും ഞാൻ കുളിച്ച് നോക്കിയൊന്നുമില്ല എളുപ്പാ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി അഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി രണ്ട് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാല് ഇവിടെ എഴുതി എട്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് വരും നാലും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് വരും അല്ലേ സോ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം കൂട്ടാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം കിട്ടും സോ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഗുണിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊ
അഞ്ചിന് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടു ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റ് എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇത്രയുള്ള ഉത്തരം അപ്പം മനസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പല പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് അതും ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം Thank you.